வணக்கம் டுவெல்த்து மாணவர்களுக்காக இந்த வீடியோ போடுறோம் இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு லெசன் வந்து நிலைமினியல் நிலைமினியலை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் என்னங்கிறது ஃபஸ்ட்டு வந்து அதனுடைய அடிப்படை பண்புகள் என்ன நிலைமினியல்னால் என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம் அப்போ மின்னியல் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து அணுனா என்ன ஒரு பொருள் வந்து அணுவாளானது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அணுனா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரியணும் அணுங்கிறது என்ன அணுங்கிறது வந்து எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் ஆனானது தான் அணுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த மின் அதில் வந்து நம்ம வந்து மின்னூட்டம் எப்படி ஏற்படுது மின்னூட்டம்னா என்ன மின்னூட்டம் அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரானுடைய மூமெண்ட்டு தான் அதாவது எலக்ட்ரானுடைய இயக்கத்தை தான் மின்னூட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து நிலை மின்னியல் ஒரு ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கக்கூடிய மின்னூட்டம் நிலையாக இருக்கக்கூடிய மின்னூட்டத்தை பற்றி படிக்கிறதா நிலை மின்னியல் அப்படின்னு இப்போ இதில் வந்து என்னென்ன மின்னூட்டம் என்ன அதனுடைய மதிப்பு என்ன அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதனால் என்ன பயன் அப்படிங்கிறத இந்த நம்ம பாடத்தில் நம்ம படிக்க போகிறோம் இப்போ மின்னூட்டம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா அதில் வந்து நேர் மின்னூட்டம் இருக்குது எதிர் மின்னூட்டம் இருக்குது மின்னூட்டம் மற்ற துகள்கள் இருக்குது நேர் மின்னூட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரோட்டான் எதிர் மின்னூட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து எலக்ட்ரான் மியூட்ரான் வந்து மின்னூட்டம் மற்றது இப்போ நம்ம லோயர் கிளாஸில் நம்ம பிடிச்சிருப்போம் ரெண்டு கை பொருள் தேய்க்கும் பொழுது நம்ம அதனுடைய கவர்ச்சி விசைகள் இருக்குது விளக்கு விசை இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரியும் இப்போ ஒன்று ஒன்று தேய்க்கும் போது அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா ஒரு மின்னூட்டத்துலேருந்து இன்னொரு பொருளுக்கு வந்து மின்னூட்டம் கடத்தப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் மின்னூட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் மின்னூட்டோங்கிறது வந்து கரண்ட் இப்போ வந்து ஒரு நேர் மின்னோட்டத்தும் எதிர் மின்னோட்டம் இருந்ததுன்னா அங்கே வந்து என்ன இருக்குன்னா ரெண்டு பொருளும் நேர் மின்னோட்டம் கொண்ட ஒரு பொருள் எதிர் மின்னோட்டம் ஒரு கொண்ட பொருள் வெவ்வேறு வேறின மின்னோட்டம் இருக்க பொருளை கொண்டு வரும்போது அங்கே வந்து ஒரு கவரும் விசை இருக்கும் எதிர் மின்னோட்டம் இருக்க ஒரே மின்னோட்டம் இருக்கக்கூடிய அதாவது சப்போஸ் நேர் மின்னோட்டம் நேர் மின்னோட்டம் எதிர் மின்னோட்டம் எதிர் மின்னோட்டத்தை கொண்டு வரும்போது அங்கே வந்து என்ன ஆகும்னா விளக்கு விசை இருக்கும் இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது இதை எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணும்னா காந்தம் காந்த விசை எப்படி இருக்கும் ரெண்டு காந்தத்தின் வடதுருவோ வடதுருவத்தை கொண்டு வரும்போது அங்கே என்ன நடக்கும் விளக்கு விசை இருக்கும் அதே இது ஒரு காந்தத்தினுடைய வடமு வடதுருவத்தையும் இன்னொரு காந்தத்தினுடைய தென் துருவத்தையும் கொண்டு வரும்போது அங்கே வந்து கவர்ச்சி விசை அப்போ இதில் வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் வேறின மின்னோட்டங்கள் ஒன்றே ஒன்று கவர்கின்றன ஒரே வகையான மின்னோட்டங்கள் விளக்கு என்றால் அது விளக்கு விசை அங்கே வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கும் அப்போ நேர் மின்னோட்டம் நேர் மின்னோட்டம் இருந்துச்சுன்னா அங்கே என்ன நடக்கும் விளக்கு விசை வந்து இருக்கும் நேர் மின்னோட்டம் எதிர் மின்னோட்டம் இருந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து கவரும் விசை இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்லலாம் ஒரு ரப்பர் ரப்பர் ராடு எடுத்துருக்கோம் இன்னொரு ரப்பர் ராடை எடுத்துக்கும் அதாவது சப்போஸ் இன்னொரு எக்ஸாம் கிளாஸ் ராடு எடுத்துக்கும் இந்த ரெண்டையும் நம்ம தேய்க்கும் போது அங்கே என்ன நடக்குது ரப்பர் ராடு வந்து ஒரு சார்ஜ் இருக்கும் கிளாஸ் ராடில் ஒரு சார்ஜ் இருக்கும் அங்கே வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நேர் மின்னோட்டம் எதிர் மின்னோட்டம் அங்கே விளக்கு விசை இருந்துச்சுன்னா அது என்ன சொல்கிறோம் ரப்பர் ராடு வந்து நேர் மின்னோட்டமாக இருக்கும் கிளாஸ் ராடு வந்து எதிர் மின்னோட்டத்தாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ சப்போஸ் அதே மாதிரி என்ன சொல்கிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து இப்போ வந்து அடிப்படை பண்புகள் என்ன மின்னோட்டத்தை இப்போ மின்னோட்டம்னா என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நேர் மின்னோட்டம் இருக்குது எதிர் மின்னோட்டம் இருக்கோ இது வந்து எப்படி இருக்கும் வேறின மின்னோட்டங்கன்னா கவர்கின்றன ஓரின மின்னோட்டங்கன்னா விளக்குகின்றன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ வந்து மின்னோட்டத்தினுடைய அடிப்படை பண்புகள் என்ன என்னென்னா தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ மின்னோட்டத்தை பார்த்தோம்னா அந்தோட பண்புகள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒவ்வொன்றும் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து மின்னோட்டம்னா என்ன எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அதாவது மின்னோட்டங்கிறது என்னச்சு எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ரெண்டுக்கும் நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது மின்னோட்டங்கிறது வேறு மின்னோட்டங்கிறது வேறு அது ரெண்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ்னா சார்ஜ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லணும் இப்போ எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு எலக்ட்ரானுடைய மின்னோட்டத்தை வந்து அதாவது எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லணும் அச்சு ஆட்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் யூனிவர்ஸ் வந்து ஆட்டத்தால் ஆனது அந்த ஆட்டம் வந்து ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் ஆனானதுன்னு சொல்கிறோம் இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் அதுக்கு வந்து மாஸ் இருக்குது அப்போ எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் வந்து இன்னொரு இதோட பார்ட்டிகல்ஸோட அட்ராக்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி சொல்கிறோம் இதில் வந்து எலக்ட்ரானுடைய மின்னோட்டத்தை மதிப்பு வந்து ஈங்கிற எழுத்தால் கொடுக்குறோம் எலக்ட்ரானுடைய வந்து ஈங்கிற எழுத்தால் கொடுக்கும் இது தான் வந்து மின்னூட்டம் மின்னூட்டங்கிற சொல் இப்போ அடுத்து வந்து என்னென்னா மின்னோட்டத்தினுடைய வகை பெஞ்சமின் பிராங்க்லின் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு மின்னோட்டத்த
கிளாஸ் ராடுக்கு போகும் அப்போ அங்கே வந்து இது வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆகும் அது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆகும் அப்போ ரெண்டு என்னாகும் அங்கே வந்து அட்ராக்ஷன் இருக்கும் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் அ டோட்டல் சார்ஜஸ் அங்கே வந்து மூலமாக நிலை மின் மின்னூட்டம் மின்னியல்னு சொல்கிறோம் அங்கே வந்து என்ன சொல்கிறோம் ஒரு மின்னூட்டத்தை வந்து ஆக்கவும் முடியாது அழிக்கவும் முடியாது ஆனால் ஒரு வகை மின்னூட்டத்தை இன்னொரு வகை மின்னூட்டமாக மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிற சொல்கிறோம் குவாண்டம் குவாண்டம் ஆக்கல் மின்னூட்ட குவாண்டம் ஆக்கல் மின்னூட்ட குவாண்டம் ஆக்கல் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறோம் இப்போ வந்து ஏற்கனவே நம்மளுக்கு தெரியும் எலக்ட்ரானுடைய மதிப்பு இ அப்படிங்கிறது இதுவே புரோட்டானுடைய மதிப்பு அப்படின்னு சொல்லும்போது அதே நம்ம இங்கிற எழுத்தால் வரும் ஆனால் இது வந்து ப்ளஸ் இ ஏன்னா நேர் மின்னோட்ட புரோட்டான் வந்து நேர் மின்னோட்டம் ப்ளஸ் இங்கிறோம் எலக்ட்ரானுடைய மின்னோட்டம் வந்து மைனஸ் இ அப்படிங்கும் இப்போ இதை வந்து பொருளுடைய மின்னோட்டத்தை மதிப்பை வந்து ஒரு அடிப்படை அடிப்படை மதிப்புங்கிறது அந்த இங்கிறது இதை எப்படி நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் அதாவது ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்டாக தான் அந்த இங்கிறது சொல்கிறோம் அப்படியே அடிப்படை இது அப்படின்னு இப்போ அதனுடைய மதிப்பு எப்படி கண்டிப்பாக க்யூ ஈக்குவல் டு என் இ என் இ என்னங்கிறது என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் எவ்வளோ நம்பர் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் நம்ம என்னங்கிறோம் என் எனி இன் நம்பர் அதாவது முழு நம்பரை தான் முழு எண்களை வந்து என்ன வந்து குறிக்குது க்யூங்கிறது வந்து அந்த எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குது எவ்வளோ மின்னூட்டை இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் இப்போ இதில் வந்து என்னென்னா எண் வந்து ஜீரோவாக இருக்கலாம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ அந்த மாதிரி என்னென்னாலும் இருக்கலாம் இப்போ இந்த ஃபண்ட் இயோட மதிப்பு என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும் இது வந்து நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்காங்க இயோட மதிப்பு வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் எப்பயும் வந்து மின்னோட்டத்தினோட அழகுன்னு பார்த்துட்டேன்னா கூலும் இதெல்லாம் ஒன் வேர்ல வந்து கேட்கலாம் மின்னோட்டத்தின் அழகு என்ன கூலும் எலக்ட்ரானுடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் இப்போ அதனுடைய புரட்டானுடைய சார்ஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு நைன்டீன் கூலும் அப்படிங்கிற இப்போ இது வந்து நம்ம கணக்கில் எவ்வளோ இப்போ என்ன எவ்வளோடைய எத்தனை எண்ணிக்கை இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் எலக்ட்ரானுடைய மதிப்பு என்ன எண் கொடுத்து இ கொடுத்து இல்லை எண் கொடுத்துருக்காங்க க்யூட க்யூ எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஃபார்முலாவில் இருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்கிறோன்னா எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஒன் மால் ஒன் கூலுமில் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதாவது எலக்ட்ரான் கொடுத்துருக்காங்க இவ்வளோ எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரானில் எண்ணிக்கை எவ்வளோன்னு க்யூ ஈக்குவல் டு என் இ அப்போ என் ஈக்குவல் டு க்யூ டிவெலப் பை இ க்யூட மதிப்பு இயோட மதிப்பு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய வந்து கூலுவி இது வந்து அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ